ఫ్రెండ్స్ మన మొబైల్ ఫోన్లో ఉండే రెండు మేజర్ పార్ట్స్ ఒకటి ర్యామ్ ఇంకోటి ప్రాసెస్ సో చాలా మంది వీటన్ని బట్టి కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు ప్రాసెసర్ ఇంపార్టెంటా ర్యామ్ ఇంపార్టెంటా అని వాళ్ళకి సరిగ్గా తెలియదు అనమాట సో కొంతమంది అడుగుతుంటారు ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ మొబైల్ తీసుకోవాలా సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ మొబైల్ తీసుకోవాలా అని చెప్పేసి ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ మొబైల్ తీసుకుంటే కొంచెం స్లోగా ఉంటుందని సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ మొబైల్ తీసుకుంటే కొంచెం స్పీడ్ ఉంటుందని వాళ్ళకి కొంతమంది అయితే అనుకుంటూ ఉంటారు సో అట్లాంటి వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళకి నేను ర్యామ్కి ప్రాసెసర్కి డిఫరెన్షియేట్ చేసి ఫోన్ స్పీడ్గా ఉండటానికి ఏది ఇంపార్టెంట్ ర్యామ్ ఇంపార్టెంటా ప్రాసెసర్ ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఫస్ట్ ర్యామ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తర్వాత ప్రాసెసర్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దాని తర్వాత రెండింటిలో ఏది ఇంపార్టెంట్ అని మీకు అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ దాని తర్వాత రెండింటిలో ఉండే రిలేషన్ కూడా మీకు ఈ వీడియోలో అయితే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో చూస్తున్నాను నా పేరు నెహమియా మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్నో స్ప్రింగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ నేను నిన్న లైవ్కి వచ్చాను నేను లైవ్కి వచ్చినప్పుడు ఒకరు అడిగారు ఏ ఫిఫ్టీ మొబైల్ తీసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి సో నేను చెప్పాను వాళ్ళకి ఇప్పుడు వద్దు ఏ ఫిఫ్టీ మొబైల్ బేస్ వేరెంట్ అని వద్దు సో కొంచెం స్లోగా ఉంటుంది ఏ ఫిఫ్టీ యువ్ఐ ప్రాబ్లం అని చెప్పాను దాని తర్వాత అతను మళ్ళీ సిక్స్ జీబీ రామ్ మొబైల్ తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది ఏ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ వేరియంట్ కూడా స్లోగానే ఉంటుందా అని అని అడిగారు సో అప్పుడు ఈ వీడియో చేద్దామని నాకు ఐడియా వచ్చింది సో ఫ్రెండ్స్ నేను మీకు చెప్తాను చూడండి ర్యామ్ అనేది ర్యాండమ్ మ్యాసెస్ మెమరీ సో ప్రాసెసర్ అనేది హార్ట్ ఆఫ్ ది ఫోన్ అంటారు ర్యాండమ్ మ్యాసెస్ మెమరీ ర్యామ్ ఫుల్ ఫామ్ అది ప్రాసెసర్కి మనకి ఫుల్ ఫామ్ అయితే ఏం లేదు సో హార్ట్ ఆఫ్ ది ఫోన్ అని చెప్పుకోవచ్చు ప్రాసెసర్ ఫస్ట్ మనం ప్రాసెసర్ గురించి చూసుకున్నట్లయితే ప్రాసెసర్ మీ ఫోన్లో ఒక మొ యాప్ అప్లికేషన్ని ఇన్స్టాల్ చేశారు సపోజ్ మీరు పబ్జీ ఆడుతున్నారు లేదంటే ఫేస్బుక్ యూజ్ చేస్తున్నారు లేదంటే మీరు చూస్తున్నారు కదా డిస్ప్లే సో మీరు డిస్ప్లే చూస్తున్నారు ఫోన్కి ఛార్జింగ్ పెడుతున్నారు ఇవంతా కూడా ప్రాసెసర్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ర్యామ్ చేసే పని ఏంటంటే ప్రాసెసర్ ఒక అప్లికేషన్ని ఓపెన్ చేసింది కదా సో దాన్ని మెమరీలో పెట్టుకోవడం ర్యామ్ చేసే పని సో ర్యామ్ దగ్గర దగ్గర మీరు ఒక స్టోరేజ్ లాగా అయితే వేసుకోండి మీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఉంటుంది కదా ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ లాగో మెమరీ కార్డ్ లాగో మీరు అయితే కాసేపు ఊహించుకోండి సో అంటే సపోజ్ మీకు మీ ప్రాసెసర్ పబ్జీ గేమ్ ఓపెన్ చేసింది పబ్జీ గేమ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీకు ఫేస్బుక్లో ఒక మెసేజ్ వచ్చింది సో పబ్జీ గేమ్ మీరు ఇంకా లాబీలోనే ఉన్నారనుకోండి పబ్జీ గేమ్ ఓపెన్ చేసి మీకు ఫేస్బుక్లో మెసేజ్ వచ్చింది కాబట్టి డైరెక్ట్ మీరు ఫేస్బుక్లోకి వెళ్ళారు నోటిఫికేషన్ సెంటర్ నుంచి అప్పుడు పబ్జీ క్లోజ్ అయ్యి ఫేస్బుక్లోకి మీరు వచ్చారు సో ఇప్పుడు ఏదైతే బ్యాక్గ్రౌండ్లో పబ్జీ రన్ అవుతూ ఉంటుందో సో అది ర్యామ్లో ఉంటుంది అనమాట సో ఒకవేళ మీరు ఫేస్బుక్లో పని అయిపోయి మళ్ళీ ర్యామ్ ద్వారా మీరు పబ్జీ ఓపెన్ చేస్తే అది ఇంకా ర్యామ్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి మీరు గేమ్ని కంటిన్యూ చేయొచ్చు ఫస్ట్ నుంచి రీలోడ్ అవ్వకుండా గేమ్ ఇది ర్యామ్ చేసే పని అండ్ దాని తర్వాత ర్యామ్ వేటి వేటిని స్టోర్ చేసుకున్నట్టుందంటే మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారో లేదో ఫోర్ జీబీ ర్యామ్లో మనకి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీబీ వన్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ జీబీ అట్లానే ఫ్రీ ఉంటుంది అట్లా సిక్స్ జీబీ ర్యామ్లో టూ జీబీ ర్యామ్ ఫ్రీ ఉంటుంది సో ర్యామ్ ఇంత ఫ్రీ వచ్చిందని అన్బాక్సింగ్లో కూడా చెప్తూ ఉంటారు ఈ మిగతా ర్యామ్ అంతా ఎందుకు కన్సిడర్ అయిందంటే ఫోర్ జీబీ ర్యామ్లో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ జీబీ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ ఫ్రీ వస్తుంది సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీలో ఫార్టీ ఎయిట్ జీబీ అవుట్ ఆఫ్ జాక్స్ ఫ్రీ వస్తుంది అని చెప్తారు కదా సో ఇదంతా ఏదైతే మీరు ఫోన్లో వాడుతున్నారో మీరు కలర్ వైజ్ కానీ ఎంఐ ఓవే కానీ ఆక్సిజన్ వైజ్ కానీ సో ఏదైతే యాప్స్ ప్రీ ఇన్స్టాల్ ఉంటాయో వాటికి సపోజ్ కెమెరా యాప్ కానివ్వండి రికార్డర్ యాప్ కానివ్వండి ఏదైతే స్టాక్ బ్రో బ్లూట్వేర్ ఉంటుందో సో అది కన్జ్యూమ్ చేస్తున్న స్టోరేజ్ అండ్ ర్యామ్ మెమరీ అనమాట సో ఇక్కడ మీకు ఇంకో డౌట్ క్లియర్ చేశాను అనుకుంటున్నాను ఎందుకు ర్యామ్ మెమరీ తగ్గుతుందని చెప్పేసి సపోజ్ మీ దగ్గర ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ ఉంది మీ మొబైల్లో మీ మొబైల్లో ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ ఉన్నప్పుడు సో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీబీ ఫ్రీ ఉంది అనుకోండి ఆ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీబీ వరకు మీ యాప్స్ అనేవి ర్యామ్లో ఉండగలవు సో సపోజ్ ఒక ఫేస్బుక్ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంబీ వేసుకోండి ఫేస్బుక్ ఓపెన్ కావడానికి ర్యామ్ కన్జ్యూమ్ చేసేది ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంబీ అనుకోండి సో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీబీలో ఐదు వందల ఎంబీ ఎగిరిపోయింది ఇంకా వన్ జీబీ ఉంది సో మిగతా వన్ జీబీ ఒక సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎంబీ పబ్జీ వేసుకోండి ఇంకో త్రీ హండ్రెడ్ ఎంబీ ఆస్ఫాల్ట్ నైన్ వేసుకోండి సో ఫేస్బుక్ పబ్జీ ఆస్ఫాల్ట్ నైన్ ఈ మూడు మాత్రమే ర్యామ్ అనేది మెమరీ లో ఉంచుకోగలదు ఈ మూడు యాప్స్ మధ్య మీర
మీకు ప్రాసెసర్ మీదే డిపెండ్ ఉంటుంది ఈవెన్ మీరు వాడుతున్న సిమ్ కార్డ్ జియో సిమ్ సపోర్ట్ చేస్తున్న ట్యూల్ వల్డ్ సపోర్ట్ చేస్తున్న యాజ్ యాజ్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసరే తీసుకుంటాను ఈ ఇయర్ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రాసెసర్ స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసరే తీసుకున్నాము సో దానిలో కొన్ని కోర్స్ ఉంటాయి సో ఆక్టోకర్ ప్రాసెసర్ ఇప్పుడు అవంతా నేను చెప్పదలుచుకోవాలి కొన్ని కోర్స్ ఉంటాయి ఒక జీపీ ఉంటుంది అంతే అనుకుంటున్నారు ప్రాసెసర్ అంటే కొన్ని కోర్స్ ఒక జీపీ అండ్ అట్లాగే ఈమెయిల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసర్ అంతే అనుకుంటున్నారా ఒక ప్రాసెసర్ అంటే సో కాదు ప్రాసెసర్ అంటే ఇంకా చాలా ఉంది మీ కోర్స్ అండ్ జీపీ ఏదైతే ఉందో ఆ కోర్స్ వచ్చేసరికి మీరు హార్డ్వేర్ టాస్క్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అండ్ జీపీ వచ్చేసరికి మీరు గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు దానికి యూజ్ అవుతుంది సో ఇది ఇదంతా తీసి పక్కన పడేస్తే మీరు ఏదైతే డిస్ప్లే పెట్టాలనుకుంటున్నారో ఆ డిస్ప్లే కూడా మీరు ఒకవేళ టూ కే స్క్రీన్ పెట్టాలనుకోండి సో అప్పుడు మీకు టూ కే స్క్రీన్ సపోర్ట్ చేస్తే ప్రాసెసర్ ఉండాలి సో టూ కే స్క్రీన్ సపోర్ట్ చేసే ప్రాసెసర్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ టూ కే స్క్రీన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది సో అట్లాగే స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీ కానివ్వండి సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ కానివ్వండి టూ కే స్క్రీన్కి సపోర్ట్ చేయవు ఒకవేళ మీరు స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ పెట్టి మీ దానిలో టూ కే డిస్ప్లే పెట్టాలనుకోండి సో మీకు వర్కౌట్ కాదు సో మీకు ప్రాసెసర్ దానికి సపోర్ట్ చేయదు కానీ కాబట్టి మీకు టూ కే స్క్రీన్ పెట్టినా కానీ అవుట్పుట్ వచ్చేసరికి మీకు టెన్ ఎయిటీపీ వస్తుంది అదే మీరు ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్లో టూ కే స్క్రీన్ పెట్టారనుకోండి దానిలో టూ కే స్క్రీన్ సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి మీకు టూ కే స్క్రీన్ అవుట్పుట్ అయితే వస్తుంది సో చూసారు కదా డిస్ప్లే కూడా మీకు ప్రాసెసర్ మీదే బేస్ అయి ఉంటుంది అండ్ దాని తర్వాత మీరు ఏదైతే వెనకాల నాలుగు కెమెరాలు ఐదు కెమెరాలు అవన్నీ పెడుతూ ఉన్నారో సో ఇది కూడా ప్రాసెసర్ మీదే బేస్ అయి ఉంటుంది మీరు ఒకవేళ సింగిల్ కెమెరా పెట్టుకోవచ్చు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింగిల్ కెమెరా పెట్టుకుంటే ఒక్క సింగిల్ కెమెరా సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది డ్యూల్ కెమెరా పెట్టుకోవాలనుకోండి సిక్స్టీన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది ట్రిపుల్ కెమెరా పెట్టుకోవాలంటే రెండు సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరాలు ఒక ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరాలు పెట్టుకోవచ్చు సో ఇట్లా ప్రతి ప్రాసెసర్కి ఐఎస్పీ ఏదైతే మీరు కెమెరాస్ పెడుతున్నారో వాటికి కూడా ఒక కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది ఫ్రంట్ కెమెరా ఎంతవరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది ఫ్రంట్ రెండు కెమెరాలు పెట్టుకోవాలంటే ఇంతవరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇది కూడా మీకు ప్రాసెసర్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది అండ్ అట్లాగే ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ కూడా మీరు ఏదైతే ఊక్ త్రీ పాయింట్ జీరో కానివ్వండి సూపర్ ఊక్ ఛార్జింగ్ కానివ్వండి క్వాల్కమ్ క్విక్ ఛార్జ్ ఫోర్ త్రీ ఫోర్ ప్లస్ ఇవన్నీ చూస్తున్నారు సో ఇవన్నీ మీకు ఒకవేళ కంపెనీస్ ఎనేబుల్ చేయాలన్నా కానీ ప్రాసెసర్ అనేది సపోర్ట్ చేయాలి ఏదైతే మీ ఫోన్ యొక్క ప్రతి ఆస్పెక్ట్ ఉందో దాని ప్రతి దానికి కూడా ప్రాసెసర్ అనేది సపోర్ట్ చేయాలి ఒక బిల్డ్ క్వాలిటీ అండ్ బ్యాటరీ తప్ప సో మిగతా అన్ని ఆస్పెక్ట్స్కి ప్రాసెసర్ సపోర్ట్ చేస్తేనే ఫోన్లో ఫిట్ చేయడానికి కుదురుతుంది అందుకే అన్ని ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్స్లో మనం ఫ్లాగ్షిప్ ప్రాసెసర్ చూ చూస్తాం ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కానీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ కానీ ఈ బడ్జెట్ ప్రాసెసర్ చూడం సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ కానీ సెవెన్ టెన్ కానీ సెవెన్ ట్వెల్వ్ కానీ ఎందుకంటే అవన్నిటి వాటికి ఎనేబుల్ అయ్యి ఉండవు అనమాట ఏదైతే మీరు వైఫై వాడుతున్నారు టూ పాయింట్ ఫోర్ గీ క్యాట్స్ బ్యాండ్ మీ ఫోన్ సపోర్ట్ చేస్తున్నా ఫైవ్ గీ క్యాట్స్ బ్యాండ్ మీ ఫోన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇది కూడా మీ ప్రాసెసర్లోనే ఉంటుంది అండ్ అట్లాగే ఏదైతే ఎల్టీ మోడల్ మీరు వాడుతున్నారో ఫోర్ జీ ఎల్టీ మో ఫోర్ జీ స్పీడ్ రావాలా ఫైవ్ ఫైవ్ జీ స్పీడ్ రావాలా ఇది కూడా మీకు ఎల్టీ మోడ్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది ఏదైతే మీరు డౌన్లోడ్ చేస్తున్నారో డౌన్లోడ్ స్పీడ్ కానీ అప్లోడ్ స్పీడ్ కానీ మీ ఫోన్లో మాక్సిమం డౌన్లోడ్ స్పీడ్ వన్ జీబీబీఎస్ ఉంది అనుకోండి సపోజ్ మీరు వన్ జీబీబీఎస్ వైఫైకి మీరు సపోర్ట్ సపోర్ట్ చేస్తే మీ ఫోన్ మీరు వన్ జీబీబీఎస్ డౌన్లోడ్లో డౌన్లోడ్ స్పీడ్లో మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అట్లా కాకుండా మీ మీ వైఫై స్పీడ్ వన్ జీబీబీఎస్ ఉంది మీ యొక్క మొబైల్ ప్రాసెసర్ స్పీడ్ వచ్చేసరికి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంబీబీఎస్ అనుకోండి మీరు వన్ జీబీబీఎస్ వైఫై సపో కనెక్ట్ చేసినా కానీ డౌన్లోడ్ వచ్చేసరికి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంబీబీఎస్ వరకు అవుతుంది సో ప్రాసెసర్ ఈజ్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ ద ఫోన్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఫోన్ స్పీడ్గా ఉండడానికి ప్రాసెసరే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెసర్ స్పీడ్గా ఉండడానికి ఈ కోర్స్ అండ్ జీపీయూ అండ్ బిల్ టెక్నాలజీ ఈ మూడు మనకి ఉపయోగపడతాయి లేదంటే సెవెన్ టెన్ని ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ని కంపేర్ చేద్దాం సో సెవెన్ టెన్లో వచ్చేసరికి కాటెక్స్ ఏ సెవెంటీ త్రీ కోర్స్ ఉంటాయి రెండు కోర్స్ ఉంటాయి అదే మా ఇంకా మీకు తాగు కోర్లు వచ్చేసరికి ఏ ఫిఫ్టీ త్రీ కోర్స్ ఉంటాయి వీటి క్లాకింగ్ స్పీడ్ ఏ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఏ ఫిఫ్టీ త్రీ వచ్చేసరికి వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఉంటుంది సెవెంటీ త్రీ వచ్చేసరికి సెవెంటీ త్రీ
ఇది వచ్చేసరికి పదిహేను వేలు అది వచ్చేసరికి ఇరవై ఎనిమిది వేలు ఎందుకంత తేడా కాస్ట్ తేడా ఎందుకంత ప్రాసెసర్ దానిలో కే ట్వంటీ ప్రోలో బాగుంటుంది అండ్ దీనిలో సిక్స్ జీబీ దానిలో సిక్స్ జీబీ కదా రెండింటి మధ్యలో మనం స్పీడ్ టెస్ట్ చేస్తే రెండు సిక్స్ జీబీ రామ్ మొబైల్స్ కాబట్టి రెండు ఈక్వల్గా పర్ఫామ్ చేస్తా అనుకుంటారా కాదు ఓన్లీ ప్రాసెసర్ మీద స్పీడ్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది స్పీడ్ కానివ్వండి మీ ఫోన్ హ్యాంగ్ అవుతుంది అంటాం కానివ్వండి ఇదంతా కూడా మీ ప్రాసెసర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఓన్లీ ర్యామ్ ఎందుకంటే ప్రాసెసర్ ఓపెన్ చేసిన ఆ టాస్క్స్ని మెమరీలో ఉంచుకోవడానికి మీకు తొందరగా ప్రాసెసర్కి పని అయిపోయేలాగా చేయడానికి సో ఇప్పుడు మీ మొబైల్లో ఫేస్బుక్ అనే అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేశారు ఫేస్బుక్ మీరు ఓపెన్ చేయడానికి దాని మీద టచ్ చేశారు ఫేస్బుక్ అనేది ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ మీ మొబైల్ యొక్క ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్లో సేవ్ అయి ఉంటుంది సో అప్పుడు ఇప్పుడు మీరు దాన్ని ఓపెన్ చేయడానికి టచ్ చేసినప్పుడు ఏమైందంటే ర్యామ్ దీన్ని ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ నడుగుతుంది ఫేస్బుక్ని ఓపెన్ చేయడానికి ఏమని అప్పుడు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ర్యామ్కి ఇస్తుంది ర్యామ్ తీసుకెళ్ళి ప్రాసెస్కి ఇస్తుంది సో ఇట్లా మీకు ఫస్ట్ టైం మీరు యాప్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ప్రాసెస్ ఇలా ఉంటుంది ర్యామ్ వెళ్ళి స్టోరేజ్ నడుతుంది స్టోరేజ్ ర్యామ్కి ఇస్తుంది ర్యామ్ వెళ్ళి మళ్ళీ ప్రాసెస్కి ఇస్తుంది అప్పుడు అది ఓపెన్ అవుతుంది ఒకసారి మీరు ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేశారు అనుకోండి ఆల్రెడీ మీరు ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ హోమ్ బటన్ నొక్కారు మళ్ళీ ఓపెన్ చేశారు అది ఆల్రెడీ ఫేస్బుక్ ఆల్రెడీ అక్కడ ర్యామ్ లోడింగ్ ఉంది అనుకోండి సో ర్యామ్ వెళ్ళి మళ్ళీ స్టోరేజ్ నడగాల్సిన పని లేదు స్టోరేజ్ మళ్ళీ ర్యామ్కి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా అక్కడ అది ర్యామ్ లోడ్ ఉంది కాబట్టి ర్యామ్ డైరెక్ట్గా ప్రాసెస్కి ఇస్తుంది సో అప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ కంటే ఈ ప్రాసెస్ కొంచెం ప్రాసెస్ కొంచెం చిన్నగా ఉంది కదా సో అప్పుడు మీకు పని అనేది ఈజీగా అయిపోతుంది మీరు ఏదైనా పీసీ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు కానీ ఏదైనా చేసేటప్పుడు కానీ మదర్ బోర్డ్ తీసుకోండి స్టోరేజ్ పెట్టండి జీపీ పెట్టండి ర్యామ్ పెట్టండి పవర్ సప్లై కనెక్షన్ ఇవ్వండి ఆన్ చేయండి మీరు స్విచ్ చేయండి కానీ అది ఆన్ కాదు ఎందుకంటే ప్రాసెసర్ ఇంపార్టెంట్ సో అక్కడ మీరు ఏం లేకుండా ప్రాసెసర్ లేకుండా మెయిన్ హార్ట్ లేకుండా మనకి కంప్యూటర్ ఎలా పనిచేస్తుంది మెయిన్ హార్ట్ లేకుండా మన అవయవాలు ఏం పనిచేయవు కదా హార్ట్ ఉండాలి మిగతా అవయవాలు కానీ బ్లడ్ ని పంప్ చేయాలి సో అప్పుడే మనం బతుకుంటాము మిగతా అవయవాలన్నీ పనిచేస్తాయి సో అట్లా ప్రాసెసర్ ఫోన్లో అంత ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో మీకు పవర్ పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని చెప్పి ఫ్యూచర్లో నేను ఒక వీడియో చేస్తాను ఆ వీడియో చేస్తే నేను పైన కార్డ్స్లో వెళ్ళేస్తే నాకు కనీసం మీరు ఆ వీడియో చూడొచ్చు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోకి అయితే ఈ వీడియోలో మీకు ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అందించాలి అనుకుంటున్నాను ర్యామ్ ఇంపార్టెంటా ప్రాసెసర్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి మీకు ఇప్పటికీ అర్థమైపోయి ఉంటుంది ప్రాసెసర్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ మీరు ఏదైనా ఫోన్ కొనాలనుకున్నా లేదంటే ఏదైనా కంప్యూటర్ కొనాలనుకున్నా ల్యాప్టాప్ కొనాలనుకున్నా ఫస్ట్ ప్రాసెసర్ చూడండి ప్రాసెసర్ పవర్ఫుల్ అయితే దాని తర్వాత ర్యామ్కి సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి ఖచ్చితంగా మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా ఒక షేర్ అయినా కానీ చేయండి మన ఛానల్కి వ్యూస్ అనేది చాలా తక్కువ వస్తున్నాయి వీడియో మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి ఈ వీడియో మీద మీ ఒపీనియన్స్ నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఇటువంటి టెక్నాలజీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ అని బర్న్ కాపాడుతుంది దాని మీద క్లిక్ చేసి మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అవుతారు దాని పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది దాన్ని కూడా మీరు యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో నెక్స్ట్ మేము ముందుకు వస్తారంటే దిస్ ఇన్ హెమ్యా ఫ్రమ్ తెలుగు టెక్నో స్ప్రింగ్ సై